হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর প্রতিশরণ অধ্যায়ের একটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হয়েছি এটা সমাধান করব আমরা চলো তো এটা ছিল হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুহাজার সতেরোতে এসেছিল তো আমরা প্রশ্নটা দেখিনি যে কি ছিল তো এখানে উদ্দীপক একটা চিত্র দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ চিত্রে আপাতন কোন প্রতিসরণ কোন দেওয়া আছে উপরেটা এ মাধ্যম নিচে এটা হচ্ছে বি মাধ্যম এটা বলা আছে এবং আলোটা এ থেকে বিতে আসছে সেটা অ্যারো দিয়ে বোঝানো আছে আর একটা লেখা আছে এখানে যে আলোকরশি এ মাধ্যম থেকে বি মাধ্যমে প্রবেশ করায় এর বেগ এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে তার মানে এ মাধ্যমটা হালকা বি ঘন কারণ হচ্ছে যেমন হ্রাস পেয়েছে তার মানে হচ্ছে ঘন মাধ্যম এটা আলোর বেগ এ মাধ্যম আলোর বেগের মাধ্যম আছে থ্রি ইন্টু টেন্টি বার এইট মিটার পার সেকেন্ড এবং এটা জানো যে এটা বায়ু মাধ্যম আলোর বেগ এ হচ্ছে উদ্দীপক প্রথম কোয়েশন হচ্ছে ক নম্বর যে প্রতিসরণ অঙ্ক কাকে বলা হয় তোমরা জানো যে প্রতিসরণ অঙ্ক হচ্ছে যে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাদন কোনে সাইন এবং প্রতিসরণ কোনে সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয় এই ধ্রুব সংখ্যাকে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্ক বলে আমি আবার বলছি এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপাতন কোনে সাইন এবং প্রতিসরণ কোনে সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুব হয় এই ধ্রুব সংখ্যাকেই প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্ক বলা হয়ে থাকে খ নম্বর মানুষের দুটি চোখ থাকার সুবিধা ব্যাখ্যা করো আমরা জানি যে চোখ দুটো কিন্তু একটা বস্তুকে একটাই দেখি আমরা দুটো দেখি না এটা আমরা জানি কারণ হচ্ছে যে দুটো চোখ আলাদা আলাদা বিম্ব তৈরি করে কিন্তু ফাইনালি দুটো বিম্ব একত্রে হয়ে একটা পূর্ণ বিম্ব তৈরি করে এখন দুটো চাক থাকলে সুবিধাটা কি আমরা জানি যে চোখের ডান পাশ যেটা আছে ডান পাশ থাকলে ডান পাশের পাশে যে বস্তু থাকবে সেটা কিন্তু স্পর্শ দেখা সম্ভব কিন্তু বাম পাশে কিন্তু ওইটা ভালোভাবে দেখা যাবে না আবার চোখের বাম পাশে যে বস্তুটা আছে পাশে সেই বাম পাশের বস্তুটা ভালো দেখব ডান পাশে বস্তুটা ভালো দেখা যাবে না ফাইনালি দুটো চোখ তার আশপাশে যে বস্তুগুলো আছে সেগুলো ভালো দেখবে দেখার পরে এই বস্তুগুলোকে বিম্বগুলো একত্র করবে রেটিনাতে রেটিনে গিয়ে ফাইনালি একটা পূর্ণ বিম্ব দেখা যাবে তার মানে হচ্ছে দুটো চোখ থাকলে আমরা পূর্ণ ভালো একটা থ্রি ডি বা থ্রি তিন মাত্র একটা ভালো বিম্ব আমরা দেখতে পাব অন্যদিকে যদি আমরা দুটো চোখ না থাকে তাহলে পরে আমাদের বেশ অসুবিধা বা সমস্যা সৃষ্টি হয় বস্তুটাকে ভালো দেখতে পাবো না যেমন হচ্ছে শুয়ের ভিতর যদি সুতাও ভরতে যায় তাহলে দেখবে যে একটা চোখ যদি বন্ধ করি আমরা এরকম করে বন্ধ করে যদি সে কাজটি করতে চাই তাহলে দেখা যাবে ঠিকভাবে আমরা হচ্ছে এটা কাজটা কমপ্লিট করতে পারবো না কিন্তু দুই চোখ দিয়ে দেখি তাহলে ঠিক কমপ্লিটলি কিন্তু শুয়ে সুচের ভিতরে সুতাটা কিন্তু কমপ্লিটলি আমরা পুরতে বা সক্ষম হই ওই কাজটা করতে এটা হচ্ছে দুটো চোখ থাকার কারণে কিন্তু ভালো বিম্ব তৈরি হচ্ছে ভালোভাবে দেখতে পাবো যার কারণে কিন্তু এই সুবিধাটা আমরা পাই তো এটাই ছিল আমাদের দুটো চোখ থাকার সুবিধা গ নম্বর যে প্রতিসরণের কোণের মান দ্যাট মিন্স আর এর যে মানটা আছে আর এর মানটা আছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হলে আপাতন কোণের মান কত অর্থাৎ আয় এর মানটা চেয়েছে তো চলো আমরা হচ্ছে আমাদের গ নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটা সমাধান করে যাই আমরা জানি যে এখানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের কোণের মানটা চেয়েছে আপাতন কোণ আর আলোর বেগের কথা বলা আছে তো আলোর বেগের সূত্র আমরা জানি যে এটা এ থেকে বিতে আসছে তো এ ইটা বি সমান তাহলে সি এ বা হচ্ছে সি বি হবে এটা একটা সমীকরণ দিব আবার এ ইটা বি যেহেতু কোণের মান দেওয়া আছে তার মানে হচ্ছে সাইন আই বাই সাইন আরও আমরা লিখতে পারবো তো সমীকরণ দুই দিয়ে দিলাম দুটা সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি বাম পাশ কিন্তু একই যখন ডান পাশ আমরা শোন করে দিতে পারি আমরা লিখব যে সমীকরণ এক ও দুই হতে পাই যেহেতু বাম পাশ সমান ডান পাশ সমান করলে হবে হচ্ছে সি এ বাই সি বি সমান সাইন আই বাই হচ্ছে সাইন আর এখন আমরা আমাদের চেয়েছে হচ্ছে প্রতিসরণ কোণের মান দেওয়া আছে আপাতন কোণের মান আপাতন কোণ এই অংশটা আছে এই এই জন্য আর আর গুণ করবো এই পাশটা আগে যে সাইন আই ইন্টু সি বি সমান হচ্ছে সি এ ইন্টু হচ্ছে সাইন আর বা সাইন আই সমান সি এ ইন্টু সাইন আর বাই হচ্ছে সি বি বা আই সমান সাইন ইনভার্স সি এ ইন্টু সাইন আর ডিভাইড বাই হচ্ছে সি বি এই যে ফাইনালি আমরা আই পর্যন্ত রেখে দিলাম এখন আমাদের দরকার হচ্ছে মানগুলা সি এ সি এ হচ্ছে এ মাধ্যম আলোর বেগ যে মানটা কিন্তু দেওয়া আছে আমাদের এখানে যে সি এ সমান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দুয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এরপরে সি বি যেটা সি বিটা বলা আছে যখন বি মাধ্যম আলোর বেগ আসে তখন এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পায় তাহলে সি বি হচ্ছে সি বি সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দুয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড মাইনাস 
वन थार्ड एक तृतीयांश इंटू थ्री इंटू टेन टू दुआर एट मीटर पर सेकेंड तो ये जो एक तृतीयांश करी तेल एक और दुई थे एक बार तीन थे एक बार दी टू इंटू टेन टू दुआर एट मीटर पर सेकेंड यहाँ थक আর আরে যে মানটা বলে দিছে আমাদের প্রশ্নে যে প্রতিসরণ যে মানটা সেটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে আরের মান হচ্ছে থার্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে তো এখন মানগুলো আমরা বসাই দিব তো সাইন ইনভার্স সি এর যে মানটা সি এর মানটা হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দুয়ার এইট ইন্টু সাইন আর তার মানে সাইন থার্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিবি সিবির মান হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দিবার এইট এই মানগুলো আসছে এখন এই মানগুলো যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমাদের যে আয়ের মান অর্থাৎ হচ্ছে আপাতন কোন সেটা আমরা পেয়ে যাব তো চলো হিসেবটা করে দেখি কত আসে থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট ইন্টু হচ্ছে সাইন থার্টি ফাইভ ভাগ টু ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে এইট সো আমরা এই মানটা এই গেলাম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পয়েন্ট এইট সিক্স জিরো এরকম আসছে সাইন ইনভার্স আছে শিফট চেপে সাইন বাটন চেপে সাইন ইনভার্স করে দিব তাহলে যে মানটা আসে ফিফটি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে আয়ের মানটা হচ্ছে ফিফটি নাইন পয়েন্ট হচ্ছে থ্রি ফাইভ ডিগ্রি এইটাই হচ্ছে যে আমাদের আয় অর্থাৎ আপাতন কোণের মানটা চেয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি তো ফাইনালি এটাই হচ্ছে আমাদের আপাতন কোণ আশা করি বুঝতে পেরেছ তা আজকে আমরা আমাদের ঘ নম্বরে শেষ হয়েছে আমরা পরবর্তী আমাদের যে একটা কোশ্চেন আছে সেটা ঘ নম্বরে সমাধানে যাব আমরা এখন আমাদের যে ঘ নম্বর আছে ঘ নম্বর সমাধানে যাব তো ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে যে আপাতন কোণের মান পরিবর্তন না করে মানে আপাতন কোণ আমরা যেটা পেয়েছিলাম আপাতন কোণের মান আয় আমরা গ থেকে পেয়েছিলাম হচ্ছে ফিফটি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এত ডিগ্রি এটা আমাদের পরিবর্তন করতে পারবো না এটা আমাদের আপাদন থাকবে প্রতিসরণের কোণের মান পাঁচ ডিগ্রি বৃদ্ধি করবো তো প্রতিসরণের কোণের মান ছিল থার্টি ফাইভ আর এর মান তো মানে নিতে হবে থার্টি ফাইভ প্লাস হচ্ছে আরও ফাইভ এত ডিগ্রি সমান হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে বি মাধ্যমে আলোর বেগের কিরূপ পরিবর্তন হবে আর আমরা সি এটা জানি এটা ফিক্সড থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে এইট মিটার পার সেকেন্ড আর সিবিটা আমরা বের করবো সিবি ইজিকাল হোয়াট এখন আমাদের প্রতিসরণের মানটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে যেহেতু প্রতিসরণ কোণের মানটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা জানি যে এ থেকে বিতে আসছে লোকসি তার মানে এ ইটা বি সমান হচ্ছে সাইন আই বাই হচ্ছে সাইন আর তো সাইন আয়ের মানটা হচ্ছে সাইন সাইন ফিফটি নাইন পয়েন্ট হচ্ছে থ্রি ফাইভ এবং সাইন হচ্ছে আর আর মান হচ্ছে ফর্টি তাহলে এখানতে আমরা এ ইটা বি এর যে মানটা সেটা আমরা পাবো তাহলে সাইন সাইন হচ্ছে ফিফটি নাইন ফিফটি নাইন পয়েন্ট হচ্ছে থ্রি ফাইভ ভাগ হচ্ছে সাইন ফর্টি সো আমাদের যে মানটা আসছে ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে থ্রি ফোর এইটা বিয়ের মানটা আসছে এখন আমাদের সি বি এর আলো বেগের মান দরকার তো আমরা জানি আবার যে এ ইটা বি সমান সি এ বাই সি বি বা সি বি সমান তাহলে হবে সি এ বাই এ ইটা বি সি এর যে মানটা মানটা কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট মিটার পার সেকেন্ড ডিভাইডেড বাই এ ইটা বি এর যে মানটা সেটা আমরা মাত্র পেলাম সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর সো এখানে আমরা যে মানটা আসছে এটা সিবি এর মান পেয়ে যাবো থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে এইট ভাগ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর সো এখান যে মানটা আসছে এটাকে আমরা সায়েন্টিফিক মোডে নিয়ে নিব সায়েন্টিফিক মোডে নিয়ে আসবে টু পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে এইট মিটার পার সেকেন্ড এটা পাচ্ছি এখন আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল যে বি মাধ্যমে আলোর বেগের পরিবর্তন কত হবে আমরা গতে একটা মান পেয়েছিলাম আর এটা একটা পেয়েছি তো এটা পরিবর্তন কত হবে অতএব অতএব হচ্ছে বি মাধ্যমে আলোর বেগের পরিবর্তন হবে সমান আগে পরিবর্তন হবে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার হচ্ছে এইট মাইনাস আগে আর গতে পরিবর্তনটা ছিল হচ্ছে আগে টু ইন্টু হচ্ছে আর টেন টু দিবার হচ্ছে এইট এত মিটার পার সেকেন্ড সো ফাইনালি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ইন্টু হচ্ছে টেন টু দিবার এইট মিটার পার সেকেন্ড এই পরিবর্তনটাকে আমরা পাবো অর্থাৎ হচ্ছে আগের যে মান আর হচ্ছে প্রতিসরণ যে বৃদ্ধি করলাম আমরা 
বৃদ্ধি করার ফলে যে এই মানটা আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে সো এইটুকুই আমাদের প্রশ্ন চেয়েছে তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আজকে ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করব পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদেরকে ততক্ষণ মধ্যে অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ